കുക്ക് വിത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രഷ് മാങ്കോ വെച്ചൊരു മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടി സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുവയെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടി ഇതെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് ഓരോ ദിവസത്തെയും പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും മറന്നു പോകരുത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടിയാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത മൂന്ന് മാമ്പഴം തൊലിയെത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ച മാങ്ങ അതായത് ഇതിലും പച്ചയാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ പഴുക്കാത്ത ഒരു മാങ്ങ ആയിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ ഇന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം പഴുത്ത് പഴു പഴമാങ്ങ എടുക്കുന്നത് നല്ല പഴുത്തതായിരിക്കണം പഴുത്ത മാങ്ങ എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ച മാങ്ങ അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടാം ഈ ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഒരു കിലോ പഴമാങ്ങ അതായത് ഈ കഷ്ണം പഴമാങ്ങ ഒരു കിലോ എടുത്താൽ കാ കിലോ പച്ച മാങ്ങായി എടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും മാങ്ങയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരും നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുക്കേണ്ടത് മധുരം കുറവുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അല്പം കൂടെ കൂട്ടണം ഇതിപ്പം സമാനം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇത് പഴമാങ്ങ ഒരു കിലോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഴമാങ്ങയും പച്ചമാങ്ങയും എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മാങ്ങാപ്പഴം ഒന്ന് ഇതെല്ലാം പച്ചമാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അതായത് ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഒരുക്കി വെക്കാം രണ്ടും തണുത്തിട്ട് വേണം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കൈ എടുക്കാതെ ഒന്നും ഇളക്കണ്ട ഇത്രയും വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് അയം പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് പാനിയാക്കി ആയി വരണം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഉരുകി പാനി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തണുക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസില് കേട്ട് മാങ്ങ നമ്മൾ വേഗം വെച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പ്രഷറൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇടാം ഇത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഇല്ല വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കുറയും ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പനീർ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാനിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഐസോ ഐസ് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ബാക്കി പഞ്ചസാര പാനിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ബാക്കി പഞ്ചസാര പാനിയും കൂടെ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടി നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ പഞ്ചസാര പാനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ച് ആവശ്യമായ മധുരം ഇതിനുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മധുരം നോക്കുമ്പോൾ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ അല്പം പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട്
ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം താഴെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടി സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നൂറ് ശതമാനവും നാച്ചുറൽ ആണ് യാതൊരുവിധ കെമിക്കലും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടിയാണിത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാങ്കോ ഫ്രൂട്ടിയാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസ് ആയി അറിയിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി കുര്യാക്കോസ്